ട്രിപ്പിൾ ത്രീ ഡി വൺ മെറാക്കൾ മലയാളം ഡാരോ കാറീഡിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ അനു ആരാധ്യ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സിൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള ചേഞ്ചിന് കാരണം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെലിനേറ്റ് ആണ് സിറ്റോയിൻ ക്രിസ്റ്റൽ ആണ് രണ്ടാമത്തേത് ബ്ലാക്ക് ടെർമറി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതാണ് ഇഷ്ടം എന്നുള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യുക റീഡിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊരു ജനറൽ റീഡിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റീസണേറ്റ് ആവുന്നത് മാത്രം എടുക്കുക കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ളത് വിട്ടേക്കുക കൂടാതെ ഈ ജനറൽ ലെസ് വിടുകയാണ് ടൈം ലെസ് വിടുകയാണ് നിങ്ങളിത് എപ്പോൾ കണ്ടാലും അപ്പോൾ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റീസണേറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ വെച്ചിരിക്കുന്ന സിറ്റ് വൺ ക്രിസ്റ്റൻ്റെ റീഡിങ്ങിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സിനെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക കേട്ടോ ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല മൂമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഏർത്തെടുക്കുക ആ വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ആയതിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആയതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ ഫോറോ സ്പെഡ്സ് ആണ് അതായത് ഈ പേഴ്സൺ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസിഷൻ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഈ പേഴ്സൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു ഡിസിഷനും എടുക്കാതെ വ്യക്തി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡിസിഷനും എടുക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തി തയ്യാറല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ആ വ്യക്തി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നല്ലൊരു ഡിസിഷൻ കൊണ്ടുവരണമെന്ന വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ വ്യക്തി നിങ്ങൾ ഡ്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഈ വ്യക്തി ചേഞ്ച് ആയതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ തുടങ്ങണമെന്ന് ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരു വ്യക്തത വരണമെന്ന വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ പേഴ്സൺ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വാതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ വ്യക്തി തുറന്നു തരുമെന്ന വ്യക്തി വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ കാണും അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ വ്യക്തിയിൽ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ആ തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ പേഴ്സണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം വ്യക്തതയുണ്ട് നിങ്ങളെ വളരെ നന്നായിട്ട് ആ പേഴ്സൺ അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ശരിയാകും എന്ന് ആ വ്യക്തി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പുറത്തുള്ള ഒരു കാറ്റും കോളും ഒക്കെ ഇടങ്ങി ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്മൂത്ത് ആകാനായിട്ട് ആ പേഴ്സൺ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് കാർഡ് ദ ഹെയർ ഓഫ് എൻ്റെ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഈ വ്യക്തി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലുമായിട്ടോ ഒക്കെ ആ വ്യക്തി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം അവർ ഈ വ്യക്തിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം വേറൊരു വഴിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ആരൊക്കെയോ ഈ പേഴ്സൺ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അടുത്ത കടുത്ത ഹെയർ ഓഫ് എൻ്റെ എന്നാണ് കാരണം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ വ്യക്തി മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് അഡ്വൈസ് തേടിയിട്ടുണ്ടാവാം അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വന്നു ഭവിച്ചിട്ടും ഉണ്ടാകാം നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് മാറ്റാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടപെടലുകൾ ഇതിനെ സങ്കീർണമാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ദ വീറോ ഫോർച്യൂൺ ആണ് കാരണം ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനി ഉള്ള ആൾ തന്നെയാണ് ഓൺ ആൻഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ ആ നിങ്ങൾ കഴിയുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അതായത് ഇണക്കങ്ങളും പിണക്കങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കാം രണ്ടുപേരും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനി ഉള്ള പേഴ്സൺ തന്നെയാണ് പോകാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതല്ല ആ
ഒരു ഡിസിഷനും എടുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും ആ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വേണമെന്ന് ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ വ്യക്തി ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഓർത്തിട്ട് ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഫൈവ് ഓഫ് കപ്സ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഈ തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷനിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഒരു ഡിസിഷനിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ആ പേഴ്സന് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം പക്ഷേ ആ വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ ആ ഇമോഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ആ വ്യക്തി വായിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ക്യൂനോസ് വേഡ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണുള്ളത് കാരണം ആ വ്യക്തി സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ചിലപ്പോൾ ബ്രേക്ക് അപ്പായി പോയിട്ട് ഒരു സിക്സ് ഡേയ്സ് ഓർ സിക്സ് മന്ത്സിൽ ഉള്ളിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പേഴ്സൺ ആണ് പക്ഷേ പുറമേയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു ആക്ഷനിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പക്ഷേ ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെ തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാൻ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരുപാട് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ തേടുന്നുണ്ടാവായിരിക്കും ആ പേഴ്സൺ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ തിരയുന്നും ഉണ്ടാവാം ഈ വ്യക്തിക്കുള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങൾ പോയപ്പോൾ മുതൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരുപാട് സങ്കടമുണ്ട് പക്ഷേ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തിയെ ഒരുപാട് നിങ്ങളിൽ നിന്നും അകറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സെവൻ ഓഫ് വാൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ആരൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഇടപെടുന്നതെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വളരെയധികം സ്നേഹമെന്ന് ഭാവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ ആയിരിക്കാം പുറമേ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അഗെയിൻസ്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മുഖം എന്തെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അതാണ് സെവൻ ഓഫ് വാൻസ് എന്നൊരു കാർഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി അതിന് മറികടക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ദ ഹാങ് ഇട് മാൻ കാരണം ഈ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങൾ വിട്ടിട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല വളരെയധികം സ്റ്റക്കായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ വ്യക്തി എത്ര ആഴത്തിൽ പോകാനായിട്ട് നോക്കിയാലും അതായത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാറാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചാലും അതിനേക്കാൾ സ്പീഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഈ പേഴ്സന് എന്തായാലും നിങ്ങളെ വിട്ടിട്ട് പോകാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ത്രീ ഓ വാൻസ് ആണ് പക്ഷേ തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ വളരെയധികം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ വ്യക്തി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആയിരിക്കും ആ പേഴ്സൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ വ്യക്തി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡിസിഷനിലേക്ക് വരാനായിട്ട് പേഴ്സന് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ ഒരു ഹെൽപ്ലെസ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ തേർഡ് പാർട്ടി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പേഴ്സൻ്റെ ഫാമിലിയോ പാരൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ഇവിടെ ഫോർ ഓ വാൻസ് റിവേഴ്സ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഫോർ ഓ വാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സന്തോഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ റിവേഴ്സ് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പെട്ടെന്നൊരു ചേഞ്ച് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പെട്ടെന്നൊരു ചേഞ്ചിലേക്ക് വരാനായിട്ട് പേഴ്സിന് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സത്യം ഇവിടെ ബോട്ടം ഓഫ് ദി ടെക്ക് ദ സൺ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ് തെളിഞ്ഞ് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ നല്ല രീതിയിലേക്കും കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിലേക്കും ജീവിതത്തിന് വെളിച്ചം തരാനായിട്ട് പേഴ്സൺ തിരികെ വരും എന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയെ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് കാർഡ് ഫോർ ഓസ് വേഡ്സ് ആണ് ആ വ്യക്തി ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് വൈകും എന്നുള്ളതാണ് ഈ പേഴ്സൻ്റെ ഈ നെയിമിലെ ലെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം എഫ് എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് റീസണേറ്റ് ആകുന്നുണ്ടോ നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് ജി എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പി എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട
ഇവിടെ എറണാകുളം എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റീസണേറ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അതൊരു പ്ലേസ് ആണ് ഇഫ് ഐ നോ വാട്ട് ലവ് ഈസ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് യു അതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിന്നോട് എനിക്ക് ഇത്രമാത്രം സ്നേഹം വന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ വ്യക്തി നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വ്യക്തി ഒരുപാട് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ഇവിടെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റീസണേറ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക കോഴിക്കോട് നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബെറ്റർ ഹാഫ് ട്രൂ ലവ് ആ വ്യക്തിക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം കാണുമായിരിക്കും കാസർഗോഡ് നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഐസ് നിങ്ങളുടെ ഐസ് ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണെന്ന് ആ വ്യക്തി പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഐ ആം യുവേഴ്സ് ഞാൻ നിൻ്റെയാണ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി യൂണിവേഴ്സൽ മെസ്സേജസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രീത്ത് ഇൻ ആൻഡ് ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ആ ആർക്കേഞ്ചൽ മിഖായേൽ അതായത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രേ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആ ആർക്കേഞ്ചൽ മിഖായലിനോട് നിങ്ങളുടെ കാവൽ മാലാകയായിരിക്കാം ആർക്കേഞ്ചൽ മിഖായിൽ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാറ്റങ്ങൾ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ആർക്കേഞ്ചലാണ് ആർക്കേഞ്ചൽ മിഖായിൽ യു ആർ സേഫ് ഏഞ്ചൽ സ്റ്റാൻഡ് ക്ലോസ് സറണ്ടർ യു ആർ കൺസെൻസ് ആൻഡ് അലോ എ മിറാക്കൽ ടു ഒക്കർ ഒരു അത്ഭുതം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കും എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൂചന അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാ റീഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റീഡിങ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ഈ മോട്ടിവേഷൻ ആർക്കെങ്കിലും പേഴ്സണൽ റീഡിങ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കനും കൂടി നമർത്തിയേക്കുക ഹായ് പൈൽ നമ്പർ ടു സെക്കൻഡ് പൈലായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ടെർമലിൻ ക്രിസ്റ്റൽ ആണ് അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ടെർമലിൻ സെലക്ട് ചെയ്തുവിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കെല്ലാം റീഡിങ് ആണ് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പെട്ടെന്നൊരു ചേഞ്ച് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണത്തിന് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ബ്രീത്ത് ഇൻ ആൻഡ് ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ഇവിടെ ജസ്റ്റിസ് എന്നൊരു കാർഡാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ആൻഡ് സിക്സ് ഓ വൺസ് ഇവിടെ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് നീതി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ പ്രണയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ വ്യക്തിക്കൊരു പ്രണയം ഉണ്ടായിരിക്കാം അവിടെയും ആ പേഴ്സൺ വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം അത് അറിയാതെയായിരിക്കാം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഈ പേഴ്സൺ അടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെയും ആ വ്യക്തിക്ക് നീതി കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അല്ല എങ്കിൽ ഈ വ്യക്തിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മുടിയിൽ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഫാമിലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ പേഴ്സണും നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിന് എതിരായിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ആ വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി സിറ്റുവേഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുമായിട്ട് നല്ലതായിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും നല്ലതായിട്ടുള്ള അടുപ്പവും ഉണ്ടായിരിക്കാം അവർക്ക് നീതി കൊടുക്കണം എന്ന് ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നുമുണ്ടായിരിക്കാം ഇൻ ഷോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നീതി തരുന്നതിനേക്കാൾ അവർക്ക് നീതി കൊടുക്കാൻ ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പെട്ടെന്നൊരു ചേഞ്ച് വരാനുള്ള കാരണം പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരു വിജയം നിങ്ങളുമായിട്ട് സ്നേഹമായിരുന്നപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്നാണ് സന്തോഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം അത് ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാമെങ്കിലും ആ വ്യക്തി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നീതി തരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് വേറൊരു രീതിയിലും വായിക്കാം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നീതി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് ഡിവൈൻ ഒരു അവെയർനെസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു അവെയർനെസ്സിനുള്ള ടൈമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചേഞ്ചിനുള്ള കാരണം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നീതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം ആ പേഴ്സണെ ഒരുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പെട്ടെന്നൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധ്യമല്ല ഈ വ്യക്തി ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പെട്ടു കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ആ വ്യക്തിക്ക് അവിടെ നിന്നും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ സെവനോസ് വേഡ്സ് എന്ന എനർജിയാണ് കിട്ടിയിരിക
കാരണം നിങ്ങളറിയാതെ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എഗെയിൻസ്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കാം പാരകൾ വെക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വേണമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ തടസ്സം മാറ്റിയിട്ട് വേണമായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പേഴ്സന് വരാനായിട്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്കും ആ വ്യക്തിക്കും തമ്മിൽ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസും വാക്കുതർക്കങ്ങളും ആർഗ്യുമെൻസും ഇതിനോടകം തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം അതും ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിന് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും നിങ്ങളും ആ വ്യക്തിയും തമ്മിൽ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളതായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അതായത് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കുണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ആ ഒരു മുറിവുകൾ ഇപ്പോഴും രണ്ടുപേരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്നിട്ടും ആ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളോട് സ്നേഹമുള്ളതായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ മനസ്സറിയാതെ ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ടെൻ ഓ വൺസ് ആണ് ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സും ടെൻഷനും ഇപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്കുണ്ട് അതായത് നിങ്ങളോട് വഴക്കുണ്ടാക്കിയതിൻ്റെയും നിങ്ങൾ വിട്ടിട്ട് പോയതിൻ്റെയും ആ ഒരു അഭാവത്തിൽ ആ പേഴ്സന് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സ്ട്രെസ്സും ടെൻഷനും ഹെഡ് ഏക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ആ വ്യക്തി വളരെയധികം സന്തോഷത്തിലല്ല കഴിയുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളുണ്ട് ആ വ്യക്തി പെട്ടുപോയി ഏതോ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പെട്ടുപോയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് ആ വ്യക്തിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും നെക്സ്റ്റ് കാർഡ് ദ ചാരിയറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാം വിട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് നിങ്ങളുടേത് അതായത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നീതി തന്നുകൊണ്ട് ആ പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരും എന്നുള്ള ഒരു സൂചനയാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഡെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഏജ് ഓസ് വേഡ്സ് ആണ് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ അതായത് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരു വ്യക്തത വരണം ഒരു വഴി തെളിഞ്ഞു കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒരു വഴി തെളിഞ്ഞു കിട്ടണം നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ആ വ്യക്തി ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിൽ പെട്ടുപോയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണുള്ളത് ആ ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെയും ആ പേഴ്സൻ്റെയും ചേഞ്ചിനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്നും ചേഞ്ച് ആയിപ്പോയതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ നെയിമിലെ ലെറ്റേഴ്സ് ഡബ്ല്യു യു വി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് റീസണേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് നോക്കുക ഇ സെറ്റ് എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ജി എൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് കാർഡ് ജെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ക്യു എച്ച് കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൻ്റെ നെയിമിൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കിത് റീസണേറ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഇനി ക്ലൂസ് നമുക്ക് നോക്കാം ആർക്കേഞ്ചൽ യൂറിയൽ ആർക്കേഞ്ചൽ യൂറിയലിന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ അബണ്ടൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് തേസ് ട്രീ എന്നൊരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫാമിലി അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ജൂലൈ മന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സിക്സ് എന്നൊരു ഡേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിങ്ക് കളർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് റീസണേറ്റ് ആയിരിക്കാം ആ വ്യക്തി കളയുടായിട്ട് ഹെയർ ചെയ്ത പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആ വ്യക്തിൻ്റെ ഏജ് നിങ്ങളുടെ ഏജ് ആയിരിക്കാം ഇലവൻ എന്നൊരു ഡേറ്റ് എയ്റ്റീൻ എന്നൊരു ഡേറ്റൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ യുവർ ഫീലിങ്സ് ഐ ക്യാൻ നെവർ റീപ്ലേസ് നിൻ്റെ ഫീലിങ്സിന് പകരം വെക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് യാതൊന്നുമില്ല എന്ന വ്യക്തി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ബെറ്റർ ഹാഫ് നീ എൻ്റെ ബെറ്റർ ഹാഫ് ആണ് അതെനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ഞാനത് ബിലീവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പേഴ്സൺ നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഐ ലവ് യു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രം എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് റീസണേറ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ നോക്കുക അടുത്ത് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റീസണേറ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ നോക്കുക കേട്ടോ ഇവിടെ അടുത്ത കാട് പൊളിറ്റീഷ്യൻ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് യു ആർ മൈ എൻഡ്ലെസ് ഹാപ്പിനെസ് നീ എന്നും എനിക്ക് അവസാനിക്കാത്തൊരു സന്തോഷമാണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തി പറയുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള ഏഞ്ചൽസ് മെസ്സേജസ് യൂണിവേഴ്സൽ മെസ്സേജസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബ്രീത്ത് ഇൻ ആൻഡ് ബ്രീത്ത് ഔട്ട് മാസ്റ്റർ ബുദ്ധ ഇൻക്രീസ്ഡ് അവയർനെസ് ഒരു